给你爹妈陪葬去吧。老钟，我今天针对性的走访了一下以前金家这些老邻居，收获不小。我呢整理了一下，跟之前的资料呢也做了一下对比，基本上都对得上。这金像中呢，以前经营的春江鱼庄确实是他哥哥和嫂子的，但是他哥哥去世以后，他隔三差五的就去店里捣乱，导致店里根本没法做生意。妈，别哭了，爸在天有灵，肯定不希望你这么难过。一彤，妈现在只有你了，你长大一定要长出息啊，千万不能让人瞧不起啊！我明白。来营业吗？营他妈什么业？滚！你干嘛？跟谁说话呢？我哥已经死了，你现在就是一寡妇，横什么呀？哎呦，你还瞪我？你再瞪，你信不信把眼珠子挖出来？中，妈，嫂子，跟你商量个事儿。你这店让给我呗？你休想！好，那我就一直在这儿待着，看你这买卖还能不能做。之后，金相中变本加厉，从简单的捣乱升级为对金一桐母子两个拳脚相加。他本来就是个大流氓，所以呢，邻居们也怕他，不敢说什么。后来呢，金一桐的母亲，也就是曾如，受不了了，想带着孩子自杀
我死了之后，你一个人怎么对付他们？人生太苦太难了。今天让咱们聊聊啊，一起走吧。结果，他母亲死了，金鱼同活了下来。这金相中呢，就凭这件事立了个借条，趁这个机会霸占了春江玉庄。九。小军，二都分不客气啊！来，里边走，里边走，随便坐啊。哎呀，孩子怪可怜的。你说你刚从医院出来，怎么就跑这儿来了？伤好点没有？我这侄子呀，就这脾气。呃，老少爷们们，今天呢，把你们请来，是想让各位啊，给我做个见证。听好了，借条，自有借款人金大陆，向金相中借款人民币三万元整。用于生意周转，承诺一年后归还。如不能及时归还，则愿承担所产生的一切法律责任。借款人：金大陆，一九七五年二月十三号。各位，这就是我大哥啊，生前给我写的借条。现在这还款期早就过了，可是我大哥呢，他已经去世了，留下的唯一比较值钱的财产就是这个余庄了。所以从今天开始，作为借款的抵押，这个余庄呢，就是我的了。不可能，我爸根本没有找你借钱。你这借条是伪造的。嘿，你看这孩子，哎呀，小小年纪张嘴就来，这胡说八道你这不是？上面有你爹亲笔签的字儿，还有手印这怎么可能是假的呢？真是。李彤，你放心，你爸那是我亲哥，他的东西就是我的东西，我绝对不可能把他毁了啊。是吧？哈哈，这借条就是假的。嗯，其实大家心里都知道，不过也没人敢做什么，毕竟是金家的事儿。金相中收养金一桐这个侄子，只是碍于言论，但是金相中对金一桐母子所做的一切，金一桐都记在了心里。是。所以呢，金一桐经常挨打，因为金相中根本就不想收养他，就觉得他是个拖油瓶。这个对于灭门案本身，这些邻居有什么看法？怎么说呢？这金相中就是个大流氓，他本来仇家也多，大家以为都是寻仇的，根本没人多过问。哎，老钟，我听杨波说啊。
。像这种原生家庭就有暴力倾向的孩子，长大后很容易心理失衡。也就是说，金一桐对灭门案是具有杀人动机的。嗯，而且我觉得金家灭门案很有可能就是我爸口中的那个大案子。嗯。看来金一桐现在是关键。嗯，这样吧，你抓紧时间把这个情况汇总一下，同步给公安。好，我现在就去。嗯。林助理，这是你要资料。谢谢，不客气。邱检察官，徐云龙的案子已经移交给我们了，我准备公诉材料吧。嗯，你跟涂队说，让他调查周明的私生活。好。我看过周明的简历，他的学历也就是职高毕业，但是进入东韩集团之后，用了三年不到的时间就当上了分公司的总经理。你说一下，他是怎么进入东海集团的？最早，他就是经人介绍在里面当个司机，后来也不知道怎么着，慢慢提升成为什么项目的经理。也就是从那个时候开始，他开始改变了。他具体做了什么事儿？他经常会去参加一个叫什么游艇会的地方。刚开始也就是跟着凑热闹，跟着出去出海钓鱼。但是到后面，竟然跟一些网红混在一起，彻夜不归。偶尔回来也是五迷三道的。我经常在他的衣服上发现口红印。周明的工资有多少，可以支撑他这样的开销？刚开始我也奇怪，可是后来我发现，他根本就没用家里的钱。我也不知道，他还有没有什么提成和奖金之类的。反正那个时候，他也不再给我。也不跟我说什么。你认识他游艇会那些朋友吗？他从来不让我认识这些人。不过我趁他睡着了，翻过他的手机，见过他跟那些网红的照片。好，你说的我们后续核实。嗯，好，那就这样。邱检察官，这个周明的确有问题。公安调查了他的私人账户，账户里面没有大笔支出，但有大笔的钱进入，而且公安根据他的手机找到了几个网红店主，对他们进行了询问，这个是他们的资料。所以他们不是花钱去了，是去赚钱的，对吗？对，这周明能做这些都是为了打掩护，他带这些网红出海就是为了进货，为了进几个假包还租个游艇，这一看就是有问题。喂，好，现在就过去。好，走吧。文物走私案有线索，老钟让咱们过去开会。好，嗯。根据公安的排查，又找到一名曾经跟周明有合作的女性。这个女的说，两三年前她跟周明出过一次海，但那之后，周明就再也没有找过她。至于为什么，这女的不知道。但是李双队长呢，还是从这个女的身上挖出了一些线索。你前面那几位都说了，你们出海是为了进货奢侈品。你别隐瞒了，说实话。我真就去拿过一次货，后来他就不让我去了。那后来你有主动联系过他们吗？联系啊，我那批包在网上卖的可好了，我还给他返了点，想让他继续带我进货。可是他怎么着也联系不上。后来我听姐妹说，他又跟别的网店老板合作了。这样，你再仔细回忆一下，出海那天都发生过什么？你能想起来的细节都可以说。好像也没什么，除了我之外，还有另外两个老板。我们当时都是过来拿货的，嗯，在游艇上拍照片都玩的挺开心的。后来，送包的船过来之后，我们就把货分了
，放这儿，放这儿，放这儿，放这儿，就放这儿，对。哎，我跟你们说，你们速度快一点啊！我包严实点。但是周明就找过你一次，这里边一定有原因吧？你再回忆回忆，是不是你干了什么让他不开心的事儿？是，当时叮嘱我们说不要进船舱，可我就是好奇，就凑过去多看了两眼。我也没太看清，但是里面好像有人。干什么呢？行啊，老周，原来里面藏着个大帅哥。什么大帅哥？你看见了？没看清，帅哥嘛，不看脸也知道是帅哥。船靠岸了，赶紧走吧。你能形容这个人的？样貌吗？个儿挺高的，我就多看了一眼，老周就不开心了。那这么看来，肯定是这女的看到了一些不该看的东西，所以周明就不再跟她合作了。没错，否则的话，你说弄个假包，弄得这么神秘吗？老周，这个女的有没有对她看到的那个人有清晰的描述？有。这个女的说了。虽然没看清那个人的脸，但是印象当中，这个人个很高，戴个眼镜，还爱喝咖啡。李双队长就拿了宋白宇的照片给他指认，他指认的这个人就是宋白宇那他这种指认是不具法律效力的，也不能作为直接证据。没错，后来这个女的呢，又迷迷糊糊的说，好像又不是这个人。这都什么乱七八糟的？老周，您说有没有这种可能啊？这个周明是为东韩集团工作，对吧？那他会不会以卖假包为幌子，实际上干的是文物走私的行业？不然这油钱都不够啊！你继续说。到现在为止，我们已经抓到了负责盗窃的王大志，也知道这个秦修文是负责看货踩点的，大马路面运输，宋白宇掌控全局，这背后还有一个幕后老板安德鲁金，就差这交易的一环了。您说，是不是这个周明负责交易这一块？那这样就可以解释了，周明的银行账户为什么有大笔来路不明的钱进出？对啊。而且这交易是最重要的一环，这宋白宇亲自监管，很有可能。邱检察官，你还是要跟公安互通，查清楚这个游艇会。好，这是你申请的现场证物，老周帮你调过来了。谢了。哎，怎么想到要复刊这些东西啊？是有什么新的想法吗？这个材料里面说，这几名涉案的女子都不知道周明给对方递的箱子里是什么。周明说是装钱用的，那就他那几个假包能值几个钱呀、啊？用得着这么大个箱子？嗯。你看，这个，这就是公安在周明办公室的私用库房找到的木箱，就是周明说装钱用的那个。这边长得有一百三十公分，你觉得有必要吗？确实，但是也说明不了什么呀。但是检查里说，箱子不是新的，那里面的减震泡沫上有污渍，所以我想看看这泡沫的样本。喂，钟处。哦，好，知道了，我们马上就看。邱检察官。钟处说，公安那边调取了游艇会的监控录像，说有重大发现。他已经同步到我这了，让我们看一下。赵东辰，金发墨
过去呢？邱检察官，你说这个有没有可能就是刘栋说的那个人啊？发给何顾，让他做清晰化处理。好。李警官又见面了，不知道这次找我要问些什么呀？我们现在有个游艇会的截图。你看一下，有问题吗？你为什么出现在这儿？出海钓鱼不犯法吧？周明认识吗？不认识。是新月城售楼中心的经理。啊，一个售楼经理，你太看得起他了。我没有必要认识吧？哎，来来来，正好，元浩，把你这个情况跟大家分享一下。好，我研究了一下叶某纤维，这纤维的结构，还有编织方式，常见于车座一套，而且这泡沫的污渍结果已经分析出来了，是一种汽车上用的润滑油。这种润滑油我觉得眼熟，绝对在之前案子里出现过。我就跟老钟申请，调取了之前的资料，对比了一下，我发现这些都来自于大马车的后备箱。根据远浩的发现，足可以证明，这艘船不是交易假包这么简单，而且很有可能走私的是文物。嗯，那现在看来，这个周明也逃脱不了干系。我们已经调查过游艇会，游艇会说这个周明在每次租用游艇的时候要求特别高，他要求这个船舱必须是完全密闭的，他船就那么几艘，而且他有的时候还会在大海上过夜。我们现在就在等他的这个租用的记录。这个游艇应该是你的吧？是我们家的。周明使用这艘游艇进行非法走私生意。一个员工可以用这么好的游艇吗？那我还真不清楚。这应该是他的个人行为。不过你放心，我回去以后一定会调查清楚。哦，我还有一张照片。嗯，这个人你认识吗？这个照片有点模糊，我看不太清，不过好像不认识。他没跟你一起坐过游艇啊？你们拍到了吗？这个人也涉嫌非法走私，如果我们拍到的话，你觉得你还能走吗？周明，我们现在正在进行调查。这样，如果我们发现新的情况。我们会继续找你协助调查。好的，李警官，你放心，如果你们有切实的证据，我一定全力的配合你们调查。货已经出好了。钱都已经收到了，你说呢？这么容易就被警察抓到马脚，我早不在这儿了。哦，对了，对方递过来的箱子处理干净了没有？当然。我开车送你回家吧，然后顺便去看看门外。时间太晚了吧？他可能已经睡了，改天。等我们把这里最后这点货出完，我们就可以走了。路上慢点开车，注意安全。
，老钟。哎，林兰，你在哪儿呢？上班啊。你先别下班了，有个事儿我跟你说一下。是这样啊，公安已经找到物证和视频证据了，准备以走私罪对赵东城正式申请逮捕。真的呀，太好了呀。你先别高兴，这个卷宗呢，我看了。证据方面啊，我觉着还差点意思，因为这个案子啊牵扯人数众多，而且呢涉及命案。我已经让何顾跟远浩进行技术性审查了，你呢，赶紧整理一下资料，给他们送过去，帮着他们再捋一下这个案子，好吧？啊，没问题，我现在就去啊，拜。好。赵总，警察来了。赵东城，麻烦你跟我们走一趟吧。我没有时间。我跟你说，麻烦是客气。我们发现了新的证据，证明你跟文物走私案有关。什么证据啊？我们找到了你走私教育用的木箱，上面有你的指纹。我听不懂，麻烦你给我解释一下。你听不懂没关系，这是居传证。回到公安局，我慢慢跟你解释。带走。李警官，李警官，什么意思？具体的情况我会慢慢跟你解释。靠上，爸，我是被冤枉的。爸，赵先生，冷静东城，请你不要妨碍我们办案。相信政府，不会冤枉你。带走。温婉是吧？赵总好。嗯，都是一家人，没必要拘束。我知道今天你约了医生去做孕检，对吧？那小文送你去吧。嗯，小文，好。去吧，路上小心，有什么事情给我打电话。赵总，再见。亲，找我有事吗？东城被警察带走了。他们在箱子上发现了东城的指纹。那个箱子是你有意留下的，对吗？锦绣，我们是一家人，可惜少了一个。我们调查了游艇会的垃圾系统，在定点的垃圾站找到了这个箱子，上面有你的指纹。有我指纹怎么了？那说明有人要陷害我呀！我之前就被宋白雨用指纹陷害过，这事你们也都清楚对吧？加上我是一个老板，我会自己搬箱子吗？我们已经从市场上截获了一批奢侈品，经过统一性鉴定，来源于这两个箱子，你怎么解释啊？警察同志。你们是不是真的搞错了？我不知道什么奢侈品啊！你看一下截图。
这份截图可以证明，这个箱子就是跟你一起上的船。是，我这箱子里面装的都是一些我出海钓鱼用的东西，其他的我真的什么都不知道。游艇会的监控已经拍到你上船和下船时箱子被替换过。我们现在怀疑你不止走私奢侈品这么简单。赵东昌，你说还是我说？想清楚了，性质可不一样。我要见我的律师以前都是他照顾我。你想知道什么呀？人生在世，最痛苦的就是白发人送黑发人。白宇小的时候吃过很多的苦，我年轻的时候也做过一些不得已的事，本想着成功了能给他弥补，但是。没机会了，赵总，白宇以前知道你是做什么的吗？好像是海运吧，他说的。跑船，很苦。赵总，这童年的缺失啊，是永远无法弥补。你可能很后悔，没有好好照顾他。我也很后悔，没有早点让他知道他自己在做什么，让他回头。您说他这么聪明，是学法律的，又是律师，明知道犯法还要去做，您不觉得奇怪吗？人生在世，有很多不得已。白宇做了那么多的事情，我相信自有他的道理。这个孩子心里的苦，没人知道。您肯定知道，能说吗？我们都是学法律的，都有一个基本的共识，就是法律规定的，是做人的底线。白宇这辈子，有你这么一个朋友，他应该知足。元浩，身体发肤受之父母，人在这个世界上不能只为自己活着。韩宇就没有明白这个道理，我希望你能够明白。我听说你父亲又组建新的家庭了，你有一个妹妹，宋白宇
跟一个姓金的人一起联系，您知道吧？他跟您说过吗？没有，我不知道。你们那么好的关系，他都没跟你说过，跟我自然就更不会说。怎么了？这个人对你很重要吗？重要，非常重要。我一直在找他。他跟宋白宇的死有关。不过您放心。如果他真的是凶手，我一定要抓到他。不管受到什么威胁，你们太像了。完了，照顾好自己，照顾好家人。我不打扰了小小年纪，不自量力。老儿啊，你去夫人那儿帮我办点事。好。黑夜是像更深的彼岸，扬起的迷雾模糊了边界。心事紧默如密的深渊，选择光明就勇敢刺破黑暗。谎言试着去带了答案，在汹涌的浪吞噬不了。真切，身为光明，就义无反顾。
是想高声的低吟。冲破了迷雾，真相在眼前。